ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சமிக்ஸ் அடோரபிள் குக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மொறு மொறு வாழைப்பூ வடை இந்த ரெசிபியை சொல்லி தந்தது வந்து எங்க அம்மாவோட சித்தி ஸோ தேங்க்யூ தேவியாச்சு ஃபார் யர் ரெசிபி பொதுவாக பசங்க வந்து வாழைப்பூ விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா அதில் இருக்க துவர்ப்பு டேஸ்ட்னால நீங்கள் இந்த மாதிரி மொறு முறைன்னு வாழைப்பூ வடை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அது சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வாழைப்பூவில் எக்கச்சக்க பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க அது அவ்வளோத்தையும் என்னால் இப்போ சொல்ல முடியாது ஸோ நாலஞ்சு பாயிண்ட் மட்டும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த வாழைப்பூ ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இந்த வாழைப்பூவை வீக்லி டுவைஸ் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் உணவில் நீங்கள் வாழைப்பூ வடையாக தான் இதை சாப்பிட்ணும்னு இல்லை நீங்கள் பொரியலாக கூட சாப்பிட்லாம் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த வாழைப்பூ நம்ம உடலில் இருக்க சூட்டையும் தணிக்கும் லேடிஸ்க்கு வாழைப்பூ ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம் பீரியட்ஸ் டைமில் சிலருக்கு வந்து ஹெவி பிளட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஒன் மந்த் வரைக்கும் கூட இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு சொல்கிற டிப்ஸ் தாங்க இது இந்த வாழைப்பூவுக்கு நடுவில் இருக்கிற வெள்ளை பாகத்தை மட்டும் பாதியாக நறுக்கி சாரை பிழிந்து அது கூட நீங்கள் பணங்கற்கண்டு மிளகு சேர்த்து அதை வந்து ஜூஸ் மாதிரி டெய்லியும் கன்சியூம் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அது ரொம்பவே நல்லதுங்க ஃப்ளோ கண்டிப்பாக குறையும் அது மட்டும் இல்லைங்க இது நம்ம கர்ப்பப்பைய காகுங்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை ஆயிலையும் கூட்டும் குழந்தையின்மையும் போக்கும் இந்த வாழைப்பூ ஸோ இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் நிறைந்த வாழைப்பூவை வச்சு எவ்வளோ முறுமுறன் வாழைப்பூ வடை செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஏன் ரத்த மூலத்தை கூட சரி செய்யுங்க இந்த வாழைப்பூ செய்முறை ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ இது கூட இந்த கடலை பருப்பு முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு மணி நேரம் ஊற விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பருப்பு எப்படி தாங்க இருக்கும் இப்போ இதை அப்படியே ஓரமாக வச்சுருங்க மிக்சி கப் எடுத்துக்கோங்க அதில் அஞ்சு மிளகா வத்தல் ரெண்டு பட்டை ஒரு கிராம்பு அப்புறம் கடைசியாக ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துட்டு இது அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்தது இப்படி தாங்க இருக்கும் இப்போ இது கூட நான் வந்து ஒரு தொண்டு இஞ்சும் அஞ்சு பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே மூணு பல் பூண்டு அப்புறமா ரெண்டு ஆர்க்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்ட எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸும் நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சேன் இப்போ இது கூட நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஊற வச்சுருந்த கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கடலை பருப்பு சேர்க்கும் போது தண்ணியே இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இருக்கக்கூடாது இப்போ இது கூட உங்கள் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துட்டு ஒன்று ரெண்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல் பேஸ்ட்டாக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வடை சாப்பிடும் போது டேஸ்ட் நல்லா இருக்காங்க ஏன்னா இந்த வாழைப்பூ வடையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கடலை பருப்பு அங்கங்கே பாதி பாதியாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு வாழைப்பூவில் வந்து கல்லெண்ணெய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ண வாழைப்பூவை நான் வந்து மோரில் முக்கி வச்சுருக்கேங்க கட் பண்ணி அப்படியே வெளியே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வாழைப்பூ கருத்துரும் ஸோ மோரில் போட்டு வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம அரைச்சி எடுத்த பேஸ்ட் எப்படி தாங்க இருக்கும் இப்போ இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஆர்க்கு இப்போ இது கூட நம்ம ஏற்கனவே மோரில் முக்கிய வச்சுருந்த வாழைப்பூவை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் மோரை சேர்த்துறாதீங்க இப்போ இது நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மாவை வடை தட்டி சூடான எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க வேண்டிதான் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் எண்ணெய் ஊற்றி அது சூடானதுமே நம்ம தட்டி வச்ச வாழைப்பூ வடையை அதில் போட்டு நல்ல மொறுமொறுன்னு ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்பப்போ இந்த வடையை வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஸோ தட் நமக்கு வந்து இந்த வாழைப்பூ வடையில் இருக்க எல்லா சைடும் ஈவனாக குக் ஆகும் உள் சைடும் ஈவனாக குக் ஆகும் நீங்கள் ஒரே சைடு மட்டும் ஃப்ரை ஆக விட்டிங்கன்னா அது வந்து வெளி சைட் பார்க்குறது குக்கான மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உள்ளே கரெக்டாக வெந்திருக்காது ஸோ இந்த வடையை திருப்பி திருப்பி போட்டு எல்லா சைடும் ஈவனாக குக் பண்ணி முறுமுறை நகரம் வரைக்கும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம வாழைப்பூட நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக முறுமுறை தயாராகிடுச்சு இது வந்து ஒரு சிப்பலில் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் இந்த வடையெல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி மாவை வச்சு மற்ற வடையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம சுவையான சூப்பரான முறுமுறுப்பான வாழைப்பூ வடை தயார் இது உங்கள் ஃபேமிலிக்கு சூடாக சர்வ் பண்ணுங்க இது ரொம்ப ஹெல்தி கூடங்க ஸோ நீங்களும் இந்த ரெசிபியை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்டும் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள்